Esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre o cosplay 100% funcional do Chainsaw Man. E é nele que eu vou explicar todo o processo feito, como eu fiz as serras mexerem, os materiais utilizados e etc. Nós já temos o vídeo fazendo as serras da cabeça e dos braços. Vou deixar linkados aqui caso queira acompanhar a confecção. Se não, continuem por aqui para acompanhar a explicação. O cosplay inteiro foi feito 100% à mão. Fizemos a cabeça do dente utilizando correia, com motor e um botão switch que resolvemos colocar na cordinha do peito dele, ativando então os olhos e a serra. Já as serras dos braços, resolvemos fazer cada uma de um jeito diferente, uma com correia, muito parecida com a da cabeça, e a outra com uma corrente, como normalmente são feitas as serras elétricas. Quisemos fazer desses dois jeitos para mostrar que ambas maneiras são possíveis e ambas ficam incríveis. Diferentemente de como normalmente é feito, colocamos o motor por dentro das serras, para não ficar nenhuma peça aparente do lado de fora. Vamos mostrar todo o passo a passo da montagem, então acompanhe com a gente. Vamos começar pela cabeça. Primeiramente, fizemos um protótipo com papelão, para ter noção do tamanho e de como seria a base da cabeça. Aqui sem segredo, começamos desenhando o molde em um papel e passamos para o papelão, e fomos montando e ajustando até ficar um tamanho ok. Depois, usamos as peças de papelão como moldes e passamos para EVA de 10mm. Já a peça do queixo, fizemos em EVA de 5mm. Cortamos e já colamos, usando cola de contato. Fizemos primeiramente a parte da frente, que seria a parte laranja, e resolvemos fazer a serra antes de fechar o capacete todo, para facilitar na hora de soldar os fios do motor conforme vou mostrar para vocês. Para a serra, usamos um papelão bem resistente. Esquei duas vezes o molde que fizemos no papelão. Vou deixar as medidas de todas as peças aqui embaixo na descrição, caso queiram fazer igual. Lembrando que essas são as medidas que eu utilizei. Se quiser modificar o tamanho, precisa medir direitinho antes para saber o tamanho das peças a serem compradas ou confeccionadas. Aqui, peguei um EVA de 5mm e fiz três círculos, para montar a roldana. No centro desses círculos, utilizei esses rolamentos aqui. Cortei o espaço necessário e então colei os três círculos juntos. E o rolamento bem no centro. Depois, cortei aqui dois círculos de papel Paraná, 2 cm maiores que os círculos de EVA, e fiz um furo no centro. Vou colar a parte que fizemos de EVA no meio desses dois círculos de papel, como se fosse um sanduíche. E por fim, utilizei um palito de madeira para colar no meio disso tudo. Colei o palitinho em uma das extremidades da serra. Aqui, me rodando essa preta porque passei batida de pedra e lixei, para deixar tudo bem lisinho, mas não precisa fazer isso. Logo em seguida, fui desenhando vários retângulos para colar no corpo da serra para assim deixar mais firme. Colei o suficiente até atingir a altura da roldana. Na outra ponta, fiz um corte para caber o motor. O motor que utilizamos é um motor DC com caixa de redução para carrinhos. Vou deixar o link na descrição caso queiram dar uma olhada. Ele vem com esses dois pininhos, um de cada lado. Eu cortei com estilete um dos pininhos para não ocupar tanto espaço, afinal só precisaria de um. Encaixei e colei na serra, deixando somente o comecinho dele para dentro, com a maior parte para fora. Em cima do pininho, eu colei outra roldana que fiz, exatamente do mesmo jeito que fizemos anteriormente. A única diferença é que o furo do centro dela será do tamanho do pininho do motor. Com isso pronto, peguei uma tira de EVA comum para ser a nossa correia. Passei a tira pelas rodanas e colei as pontas. O ideal é que ela fique bem justa, nem muito apertada e nem muito solta. E por fim, colei a outra parte da serra por cima de tudo, tampando. Passei cola na ponta do palito e nos pedaços de papelão, deixando a outra rodana livre. Para os dentes da serra, eu fiz com EVA mesmo. Fiz triângulos finos de tamanhos variados. Tentei deixá-los o mais curtos possível para não ter perigo de bater na testa. Fiz o um molde no papel, passei para o EVA e pintei na cor cromado. Usei batida como primer para não perder a textura emborrachada, afinal isso estaria girando perto demais da minha testa, e fui colando ao longo da correia inteira, utilizando cola instantânea mesmo. Nessa parte fui adicionando os detalhes finais, e também opcionais. No nosso caso, cortamos vários retângulos pequenos de EVA e colamos por toda a borda da serra. Decidi pintar a serra já nessa etapa antes de encaixar na cabeça. E aqui, utilizei batida de pedra como primer e também massa corrida, para tirar toda a textura de papelão. Lixamos muito bem toda a massa e repetimos a camada de batida. E por fim, utilizamos tinta spray na cor cromado, ficando assim. Antes de colar na cabeça, soldamos dois fios no motor que seriam ligados ao botão e às pilhas. Soldamos agora, já que seria difícil fazer isso com o motor enfiado dentro do capacete. Em seguida, cortamos dois pedaços de EVA do mesmo formato da parte central da cabeça e colamos no final da serra. Elas ajudariam a fixar melhor a serra dentro da cabeça. 
Colamos também a parte de fora com cola quente, para ajudar a fixar e também para aproveitar a textura da cola para fazer as gosmas que ele tem nessa parte. E agora é montar a parte de trás. Como sempre, vamos criando os moldes a olho, passando para o EVA e ajustando o tamanho para encaixar o melhor possível na peça. Por esse motivo, também não temos os moldes certos para disponibilizar, já que fomos criando e adaptando na peça. Criamos duas camadas de EVA e fomos colando na parte de trás, vendo sempre referências do mangá e do anime. Nessa hora, eu já tinha soldado os fios ao botão e a caixa de pilhas. O fio que liga ao botão deixei bem comprido para chegar até o peito, para depois encapar e transformar na cordinha que liga a serra do dente. Já aproveitei e cortei dois pedaços de tule preto para colar por dentro dos olhos. Já queríamos também colocar LEDs. Para isso, usamos uma bolinha de ping-pong. Encaixamos o LED dentro e fechamos com um pedaço de EVA, soldando os fios nos LEDs e na caixa de pilhas e colando por dentro da máscara, dessa forma. Essa parte é uma das mais chatas porque fica a fio para todo lado, mas é só colar tudo no lugar que uma hora organiza. Se quiserem mais detalhes dessa parte eletrônica, de LEDs e de solda, deixem nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando melhor. Aqui estão os fios da serra e do LED, que podemos ativar ao mesmo tempo pelos botões switch. Então, fechamos a parte de trás da cabeça. E agora que entre os detalhes. Nesse momento, fomos desenhando moldes para os detalhes, criando peças de EVA, olhando referências e colando no capacete. Acredito que quanto mais detalhe, melhor fica. E você pode seguir a risca o modelo do anime ou ser criativo e encaixando peças. Como essas, que fiz com EVA e tule. Usamos também cano PVC para fazer as empunhadeiras na parte de cima e atrás do capacete. Sempre reforçando com bastante cola de contato e instantânea. Colando círculos de EVA nas bordas para reforçar. E mais peças de EVA para os detalhes finais. Nessa peça de EVA da lateral, colamos fios de elástico em toda a sua extensão, para imitar os cabos que ficam perto da boca do dente. Para os dentes, usamos EVA de 10mm também. Cortamos várias formas triangulares e fomos arredondando com a micro retífica. Colocamos palitinhos e fomos posicionando da melhor forma no queixo e na cabeça. Passamos batida como primer e pintamos de branco. Esse aqui já é o queixo montado com os dentes. Na parte do queixo, fizemos uma verdadeira bagunça. Colamos um pedaço de EVA para apoiar o queixo e colamos essas tiras de couro com velcro para grudar na parte de cima da cabeça. Assim, a boca mexeria. Existem diversas outras formas de fazer a boca mexer, mas como estávamos sem tempo, resolvemos fazer assim mesmo, pois seria mais rápido e fácil. Enfim, fomos colando os dentes na parte de cima também. Então, mais e mais detalhes. Usando quase sempre EVA, cortando e colando pecinhas. Aqui no caso, estou fazendo as correntes que ele tem perto da boca, usando um elástico e colando as pecinhas por cima. Na parte inferior do queixo, colamos os mesmos fios de elástico, para imitar os cabos que ele tem pelo pescoço. Nos detalhes finais, usamos cola quente para fazer as gengivas. E antes de finalizar, resolvemos colar mais tiras de couro e velcros no interior do capacete, além de mais pedaços de EVA para fechar mais, porque estava pesada demais e caindo para frente. Incluímos até mesmo uma tira bem grossa de couro que passaria pelas costas e prenderia na cintura, tudo isso para equilibrar o peso. Por fim, passamos primer por todo o capacete, sendo batida de pedra e cola de madeira na parte laranja. Então, pintamos tudo de preto metálico e laranja, protegendo bem a serra. Aqui, adiciono detalhes na pintura, criando riscos e manchas pelo capacete. E da mesma forma, manchando a serra com vermelho. E finalmente, cortamos um pedacinho de EVA nesse formato para colar entre os botões. E encapamos os fios com fita isolante. E a cabeça está finalmente pronta. Infelizmente, durante as gravações, acabamos rompendo um dos fios do LED e ele parou de funcionar. Tomaremos mais cuidado ao manusear das próximas vezes. E agora vamos para o tutorial das serras dos braços. Mas antes eu te peço, se inscreva no canal e curta o vídeo se você estiver gostando. É um botãozinho só que você aperta e já me ajuda muito. Comecei como sempre criando um molde em um papel. Defini o tamanho do corpo da serra e do espaço que ficarei o braço. 
Para a serra feita de corrente, esse já foi o primeiro erro e eu vou explicar o porquê mais pra frente. Passamos esse molde pro papel paraná, que é um tipo de papelão mais resistente. E riscamos duas vezes para cada serra, ou seja, quatro vezes. Vou começar pela serra da correia. Então usamos papelão por toda a extensão da serra para deixá-la bem dura e resistente. Aqui usei o mesmo motor da cabeça e marquei a posição dele ali em uma das extremidades da serra. Da mesma forma, cortei um dos pininhos e colei o motor ali, só que com a maior parte dele voltada para dentro. Fiz um furo na outra extremidade e da mesma forma na tampa da serra. E aqui comecei a encaixar a caixa de pilhas, o botãozinho switch e fiz as soldas ligando tudo isso. Depois, comecei a colar camadas de papelão por toda a serra, para encorpá-la. Não antes de colar direitinho o botão ali, perto da abertura do braço. A ideia aqui era encaixar os braços e deixar o dedo do meio dentro da serra, para que ele ativasse o botão e ligasse o motor. E então, colamos mais e mais camadas de papelão por todo o corpo da serra, com pedaços menores para dar espaço à correia e cortado na medida para caber entre as peças. Os próximos passos são idênticos à da serra da cabeça, onde eu monto duas rodanas de EVA e papel Paraná, uma com rolamento e outra com espaço para encaixar o pino do motor. Faço a tira de EVA e passo por dentro de ambas. E por fim, faço os detalhes finais, pintando o interior de preto e colando os quadradinhos de EVA nas bordas, seguindo com primer, lixamento e pintura da serra e da tampa. Em seguida, começo fazendo as pecinhas para colar na correia, usando o EVA como sempre. Diferentemente da serra do capacete, resolvi fazer os dentes um pouco maiores, já que não tinha testa para se preocupar. Cortei cada pecinha, primei e pintei, fazendo inclusive uns buraquinhos falsos ali para detalhar mais. Então fui colando, da mesma forma que fizemos antes. E ativando o botãozinho, ela funciona perfeitamente. Por fim, colamos a tampa por cima e está pronta. E agora iremos mostrar outro modelo de serra, utilizando correntes ao invés de correia. Da mesma forma, feita de papel paraná, coloquei papelão no interior da serra para deixá-la mais dura assim como fizemos anteriormente. Mas como essa serra seria feita de corrente, eu deixei uma margem ali sem papelão para a corrente não ficar esbarrando. Logo em seguida, fiz um furo nas duas extremidades da serra, para passar o palito que serviria como suporte. Então, comecei a montar as peças da corrente. Desenhamos os moldes das peças, passamos o papel paraná e pintamos. Fizemos inúmeras peças dessas, para criar uma corrente grande o suficiente para o corpo inteiro da serra. Para montar, cortamos individualmente palitinhos de churrasco, colamos os buraquinhos das pecinhas e fomos encaixando os dentes e as outras partes ali. Usamos também miçangas para servir como rolo de corrente, bem parecido com aquelas correntes de bicicleta. Montamos a corrente inteira e meu erro foi justamente ter feito o corpo da serra antes de saber as medidas da corrente, porque isso prejudicou no resultado final. Afinal, as medidas das peças não tinham como ser alteradas. Enfim, feito isso, desenhamos uma engrenagem, colamos o papel paraná e recortamos. Olhando assim, ela parece inofensiva, mas foram diversos cálculos para saber exatamente o tamanho ideal para caber na corrente. Fizemos duas camadas de engrenagem e colamos o mesmo rolamento da cabeça. Assim como o palitinho de madeira que colamos no centro. Passamos também batida de pedra e tivemos depois que lixar um pouco as pontas, pois estavam grossas demais para caberem nos espaços da corrente. Peguei duas outras engrenagens, dessa vez cortadas em MDF, porque estávamos com preguiça de cortar tantos dentes assim na mão, e usamos o mesmo motorzinho de sempre onde aqui colamos uma das engrenagens no pininho e a outra colada na engrenagem maior, com uma basezinha de EVA entre elas para ficar na mesma altura da engrenagem no motorzinho. Então, encaixamos esse conjunto de peças em uma das extremidades da serra e na outra colamos somente uma engrenagem maior sozinha, presa ao rolamento e ao palitinho de madeira. Depois dessa etapa, já colei a caixinha de pilha e soldei o motor. 
e então fui colando novamente várias camadas de papelão ao longo da serra toda, para encorpá-la. Antes de adicionar mais camadas, colei e soldei o botão switch aos fios. Então, colamos mais camadas de papelão, dessa vez mais na parte do braço, pois na outra metade colocaremos mais duas pequenas engrenagens. Aqui só pintei de preto para não aparecer nada branco ao final, e aqui já fui cortando as pequenas engrenagens que falei. Colei elas nessas posições para facilitar a rotação da corrente. E nesse momento já havia feito os mesmos detalhes que fiz na outra serra, que foi cortar vários quadradinhos de EVA e colar ao longo da borda. Então, passamos batida de pedra, lixamos e pintamos. Isso tudo com a parte principal e com a tampa da serra também. Finalmente, encaixamos a corrente e as engrenagens. Testamos e tampamos, encaixando nos palitinhos de madeira. E ela ficou fantástica olhando agora, mas passamos por vários problemas por conta dessa corrente. Primeiramente, nós tivemos diversas falhas, tentativas e erros até chegar nesse resultado. Começando pela grossura da serra. Se o motor tivesse ficado completamente para fora, ela seria mais fina e o processo seria muito mais simplificado. Mas como quisemos deixar a serra limpa, optamos por deixar o motor por dentro. Segunda coisa foi que fizemos vários tipos de corrente, com EVA, com papel Paraná e tentamos inclusive com MDF. Obviamente, a corrente mais simétrica foi a de MDF, que cortamos a laser. Inclusive, as pecinhas de MDF foram essas mostradas no vídeo. Eu comento que fiz com papel Paraná, porque eu realmente fiz com papel Paraná. No entanto, eu não gravei nada dessa parte. E para gravar montando, eu tive que fazer com as de MDF, que eu não tinha montado ainda. O problema é que... A primeira corrente de EVA que eu fiz foi uma corrente completamente errada e não deu certo. A corrente de papel, as medidas ficaram erradas e não conseguimos encaixar direito. Então, como estávamos na pressa e não tínhamos tempo para fazer tudo de novo pela terceira vez à mão, Mandamos cortar a laser em MDF fino, com as medidas certas dessa vez. E para ajudar, ela ficou pesada demais para esse tipo específico de motor. Ela ainda roda, mas com certa dificuldade, e muitas vezes ela para porque o motor não tem força o suficiente. Então, o ideal seria trocar por um motor mais forte, caso sua corrente fique pesada demais, ou então fazer com materiais mais leves, como papel ou EVA mesmo, mas medindo direitinho para não ter problemas como eu tive. Enfim. Esses foram os problemas que tivemos. Esse foi o cosplay mais elaborado que fizemos até então, com direito a partes eletrônicas e etc. Então foi muita pesquisa envolvida, tentativas e erros, enfim, não é um cosplay perfeito, tem muitos erros e ainda temos muito a melhorar. Inclusive, se você é um conhecedor dessa parte mais complexa, deixa aí sua dica, que com certeza iremos fazer melhorias nesse cosplay. Quero agradecer demais a todos que esperaram e acompanharam nosso trabalho. Foi um projeto super incrível e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Já deixa aí também sua sugestão de vídeo ou de cosplay para trazermos aqui para o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.